ই ক্লাসরুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ন করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চালু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে কখনো আমরা কি দেখি বৃষ্টিপাত কখনো দেখি আবার রৌদ্র কখনো দেখি আবার কি মেঘাচ্ছন ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে আজকে জেনে নেব আবহাওয়া বলতে কি বুঝি জলবায়ু বলতে কি বুঝি ঠিক আছে আবহাওয়া বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বায়ু তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত হ্যাঁ বায়ু প্রবাহ বায়ু চাপ হ্যাঁ প্রভৃতি উপাদানের গড়কে বোঝায় মনে রাখতে হবে আবহাওয়া হলো একটা দৈনন্দিন ব্যাপার এটা প্রতি ঘন্টায় প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে এটার কি হয় পরিবর্তন ঠিক আছে এবার দেখো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান বায়ুর উত্তাপ বায়ু চাপ বায়ু প্রবাহ বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত হ্যাঁ এই উপাদানগুলিকে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বলে কারণ এই উপাদানগুলির সাহায্যে আবহাওয়া তথা জলবায়ু ভয়ে ওঠে এবার আমরা জানব জলবায়ু বলতে কি বোঝায় একটি বিশাল অঞ্চলে কমপক্ষে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে পরিষ্কার সবার হ্যাঁ একটি বিশাল অঞ্চলের কমপক্ষে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরে আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে কি বলা হয় জলবায়ু বলা হয় তাহলে তোমরা মনে রাখবে আবহাওয়ার সময় আবহাওয়া হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যাপার আর জলবায়ু হচ্ছে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরে আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয় সুতরাং জলবায়ু হলো একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার দৈনন্দিন অবস্থার বহুদিনের বিবরণ এবার আসছি আমরা আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বায়ুর উষ্ণতা বায়ুর চাপ বায়ু প্রবাহের দিকু গতি বায়ুর আর্দ্রতা আকাশের অবস্থা বৃষ্টিপাত তুষারপাত এই সবগুলি সাহায্যে আমাদের কি হয় আবহাওয়া ও জলবায়ু কি হয় পরিবর্তিত হয় এই জন্য বা গঠিত হয় সেই জন্য এগুলিকে কি বলছে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম এতটুকু আলোচনার মধ্যে আমরা কি বুঝতে পারলাম 
আবহাওয়া সম্পর্কে সবার পরিষ্কার হলো আবহাওয়া হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যাপার হ্যাঁ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন যে উপাদান বায়ুর চাপ বায়ু প্রবাহ বায়ুর উত্তাপ এগুলি যে পরিবর্তনটা যে হয় সেটা হচ্ছে আবহাওয়া আর জলবায়ু হচ্ছে কি যে আবহাওয়ার যে বিভিন্ন যে উপাদানগুলি সেইগুলি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের যে গড় অবস্থা সেটা হচ্ছে জলবায়ু ঠিক আছে পরিষ্কার আচ্ছা এবার জলবায়ুর প্রকার ভেদ হুম বিশ্বের মধ্যে আমরা মোটামুটি চার ধরনের জলবায়ু দেখতে পাই একটা হচ্ছে নিরক্ষরীয় জলবায়ু মৌসুমি জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু উষ্ণ মরু জলবায়ু আমাদের দেশ ভারতবর্ষ হচ্ছে মৌসুমি জলবায়ুর দেশ এবার প্রশ্ন হল যে ভারতবর্ষকে কেন আমরা মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বলি আমাদের মনে প্রশ্ন আসে না যে ভারতবর্ষকে কেন আমরা মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বলি আচ্ছা ভারতবর্ষে দুটি মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দেখা যায় একটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আর একটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এই দুটি মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষে কি হয় ঋতু পরিবর্তন ঘটে কোন দুটি মৌসুমি বায়ু একটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম একটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আর একটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এই দুটি মৌসুমি বায়ুর সাহায্যে ভারতে কি হয় ঋতু পর্যায় ঘটে বা ঋতু পরিবর্তন হয় এই জন্য ভারতবর্ষকে কি বলা হয় মৌসুমি জলবায়ু দেশ আচ্ছা এবার দেখছি যে এই যে মৌসুমি শব্দটা মৌসুমি শব্দটা কোথা থেকে এসেছে মৌসুমি শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ মৌসুম থেকে যার অর্থ কি ঋতু কোন শব্দ থেকে এসছে মৌসুমি বায়ু শব্দটা মৌসুমি আরবি শব্দ মৌসুম থেকে যার অর্থ কি ঋতু পরিবর্তন তাহলে বুঝতে পারলাম কেন আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে মৌসুমি জলবায়ু বলা হয় আচ্ছা এবার আমরা জানব ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য প্রথম হচ্ছে দেখো ঋতু পরিবর্তন এই যে দুটো মৌসুমি বায়ুর কথা আমরা প্রথমে বললাম একটা হল কি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আর একটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এই দুইটি মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষে কি হয় ঋতু পরিবর্তন যেমন ধরো এই দুটো মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস শীতকাল ঠিক আছে তারপরে তোমার মার্চ থেকে মে মাস হচ্ছে গ্রীষ্মকাল হ্যাঁ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস হচ্ছে বর্ষাকাল ঠিক আছে আবার অক্টোবর থেকে নভেম্বর অবধি হচ্ছে শরৎকাল এই যে ঋতু পর্যায়ে যে ঘটছে এটা কিসের জন্য হচ্ছে এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা দেখো ভারতবর্ষে মৌসুমি বায়ুর অত্যাধিক প্রভাব এই যে আমরা পড়লাম এই দুটি মৌসুমি বায়ুর জন্য ভারতবর্ষে কি হচ্ছে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে যার জন্য দেখা যাচ্ছে কি একটা তোমার আর্দ্র গ্রীষ্মকাল আর একটা হচ্ছে শুষ্ক শীতকাল কারণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর জন্যই কি হয় বৃষ্টিপাত হয় ভারতবর্ষে যার জন্য আমাদের গ্রীষ্মকালটা কি থাকে আর্দ্র থাকে আর শীতকালটা কি হয় শুষ্ক থাকে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাব তারপরে দেখো ভারতবর্ষে ভারতের জলবায়ুর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঋতু অনুসারে বিপরীত বায়ু প্রবাহ মানে গ্রীষ্মকালে যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় ভারতবর্ষে শীতকালে বায়ু প্রবাহিত হয় ঠিক তার বিপরীত দিকে লক্ষ্য করে দেখবে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে আর শীতকালে দেখা যাচ্ছে উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে বাড়িতে বলে আমাদের যারা থাকে গুরুজনরা বলে দেখবে শীত সময় শীতের সময় উত্তরের কনকনে হাওয়া আসছে হ্যাঁ এটা কিসের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের জলবায়ুর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আচ্ছা তারপরে দেখো গ্রীষ্মকাল আর্দ্র শীতকাল শুষ্ক এই যে আমরা বললাম ভারতবর্ষে দুটি মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দেখা যায় একটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আর একটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এই দুটি বায়ুর প্রভাবে কি হয় ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে মানে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসটার মধ্যে দেখবে আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যার জন্য কি থাকে আর্দ্র থাকে এই জন্য বলছে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র আর শীতকাল শুষ্ক উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুর জন্য 
আমাদের এখানে কি হয় না বৃষ্টিপাত তেমন হয় না শীতকালটা কি থাকে প্রায় শুষ্কই থাকে যাই হয় খুব কম দেখো আছে শীতকালীন স্বল্প বৃষ্টিপাত হ্যাঁ শুধু আমরা দেখি ওই তামিলনাড়ুর কিছু উপকূলবর্তী অঞ্চলে উত্তর পূর্ব মৌসুমবায়ুর প্রভাবে কিছুটা হালকা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তারপরে দেখো আছে ভারতের জলবায়ুর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হুম এটা হচ্ছে আমাদের ওই সেই গিয়ে আবার ওই মৌসুমি জলবায়ুতে গিয়ে পড়ছি আমরা মৌসুমি জলবায়ুর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনিয়মিত হুম কোনো সময় মৌসুমি বায়ুটা কি হয় আগে আসে আগে চলে যায় কোনো বছর কি হয় দেরিতে আসে দেরি করে চলে যায় হ্যাঁ তার জন্য আমাদের দেশে কি দেখা যায় কোনো সময় খুব বৃষ্টি আবার খুব খরাও দেখা যায় এটা হচ্ছে আমাদের জলবায়ুর আরেকটা বৈশিষ্ট্য তারপরে দেখা যাচ্ছে শীতকাল মৃদু ভারতবর্ষের শীতকাল কি থাকে মৃদু থাকে শুধু ভারতবর্ষের উত্তর অংশটা ছাড়া হ্যাঁ আমরাও জানি আমাদের কয়টা দিক আছে চারটা দিক উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দিকটা ছাড়া হ্যাঁ আর বাকি অংশে মোটামুটি তাপমাত্রা তেমন কমে না পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশক বিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তো আবহাওয়া কিসের সঙ্গে যুক্ত জলবায়ু কিসের সঙ্গে যুক্ত আবহাওয়া বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান যেমন জল বৃষ্টি তারপরে তাপমাত্রা বায়ু প্রবাহ বায়ুচাপ এগুলি দ্বারা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয় ঠিক আছে পরিষ্কার সবার আর জলবায়ু হচ্ছে আবহাওয়ার যে বিভিন্ন উপাদান আছে সেগুলি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের গড় অবস্থা কোনো একটি অঞ্চল বেপি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাকে বলো তো ভারতে মৌসুমি বায়ু কোন কোন দুটি মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দেখা যায় পল্লব বলো উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু আর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হ্যাঁ গুড তারপরে বলতো এই মৌসুম শব্দের অর্থ কি আদিত্য দ্বারা তারপরে এই মৌসুমি জলবায়ুর জন্য ভারতবর্ষের জলবায়ুতে কি ঘটে থাকে তুষার বলো বায়ুমণ্ডলের কি কি উপাদানের সাহায্যে আমাদের আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে আসছে এই মৌসুমি বায়ু বায়ু প্রবাহ ঠিক আছে আচ্ছা মৌসুমি বায়ু প্রবাহ ভারতবর্ষে দুটি মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ দেখা যায় একটা হচ্ছে কি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহ আর একটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহ ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে নিই এইদিকে যে এটা হচ্ছে কি আমাদের বঙ্গোপসাগর এটা হচ্ছে আমাদের আরব সাগর আর নিচে আছে কি ভারত মহাসাগর ঠিক আছে আচ্ছা এদিকে হচ্ছে দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার যে দেশসমূহ ঠিক আছে আফগানিস্তান পাকিস্তান কাজাকস্তান উজবেকিস্তান এগুলি আছে ঠিক আছে আচ্ছা কি হয় দেখো গ্রীষ্মকালে হুম গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগরের উপর কিসের সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ আমরা জানি যেখানে ঠান্ডা সেখানে কিসের সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ আর যেখানে বায়ু শুষ্ক সেখানে বা গরম সেখানে কি হয় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তো গ্রীষ্মকালে কি হয় ওই দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আর ভারত মহাসাগরের উপরে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয় 
তখন কি করে সব সময় নিম্ন চাপ কি করে উচ্চ চাপে বায়ু প্রবাহকে সব সময় আকর্ষণ করে হ্যাঁ তো গ্রীষ্মকালে কি হয় ভারত মহাসাগর থেকে ঠান্ডা বায়ু ওই দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে যায় ছুটে যাওয়ার সময় তখন কি হয় এই বায়ুটা দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন ঢুকার সময় পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার সঙ্গে বাধা প্রাপ্ত হয় বুঝতে পেরেছ এবং বাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয় এই জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় তখনই আমরা বলি কি মৌসুমী বায়ু ভারতবর্ষে এসেছে এই মাসটা কখন হয় এই ঘটনাটা কখন হয় বৃষ্টিপাতটা জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস অবধি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই এটা হচ্ছে মৌসুমী বায়ুর আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য আচ্ছা এই মৌসুমী বায়ুটা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন এটা দুটি শাখায় প্রবেশ করে একটা হচ্ছে আরব সাগরীয় শাখা আর একটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরীয় শাখা আরব সাগরীয় শাখাটা কি করে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছ তো ওয়েস্টার্ন ঘাট পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার সঙ্গে প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় যার জন্য ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কি হয় বৃষ্টিপাত হয় তারপরে বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটা কি করে পূর্ব ঘাট পর্বতমালার মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন কি হয় ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এটা আমরা কখন দেখি জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস যেটা এখন আমাদের চলছে পরিষ্কার সবার হ্যাঁ আচ্ছা আমি তো দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কথা বললাম তাহলে আরেকটা তো আমাদের রয়ে গেল উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু সেটার সময় কি হয় শুনো আমাদের শীতকালে কি হয় এই দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে কি হয় তখন উচ্চচাপের সৃষ্টি হয় হ্যাঁ আর ভারত মহাসাগরে তখন কি হয় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তখনই কি হয় এই উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু এই তোমার নিম্নচাপ নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যখন আসে এই দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার শীতল ভাগ থেকে যখন ভারত মহাসাগরের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসে হ্যাঁ তখন তার সঙ্গে কি নিয়ে আসে শুষ্ক ঠান্ডা হাওয়া নিয়ে আসে তার জন্য দেখবে শীতকালে আমাদের দেশে কি হয় আমাদের গড় ঠান্ডা অনুভূতি হয় বৃষ্টিপাত তখন হয় না কারণ সেটা কি আসে শুষ্ক আবহাওয়াটা নিয়ে আসে কারণ এটা তো উষ্ণ হ্যাঁ আর তার জন্য আমাদের এখানে শীতকালে কি হয়ে থাকে বৃষ্টিপাত খুব একটা বেশি হয় না যাওয়াই হয় ওইটা ওই তামিলনাড়ু উপকূলে মানে চেন্নাই এইসব জায়গাতে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে বুঝতে পেরেছ পরিষ্কার আচ্ছা আচ্ছা ভারতের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রকটা হচ্ছে অক্ষাংশ ঠিক আছে অক্ষাংশ অক্ষাংশের বিচারে দেখলে দেখা যায় আমরা দেখতে পারি যে ভারতের প্রায় মাঝখান বরাবর কর্কট ক্রান্তি রেখা হ্যাঁ প্রসারিত হয়েছে ঠিক আছে যার মান হলো কত তেইশ ডিগ্রি তেইশ ডিগ্রি থার্টি কর্কট ক্রান্তি রেখার মান কত এই কর্কট ক্রান্তি রেখা কি করেছে ভারতকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে কি কি একটা হচ্ছে উত্তরাংশ আর একটা হচ্ছে দক্ষিণাংশ ঠিক আছে তার জন্য আমাদের উত্তরের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে উপক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল মানে এখানে খুব বেশি গরমও না আবার খুব বেশি ঠান্ডাও বুঝতে পেরেছ আর নিচের ভাগ দক্ষিণাংশ দক্ষিণাংশ হচ্ছে তোমার ক্রান্তীয় অঞ্চল আর দক্ষিণাংশটা ভারতবর্ষে নিরক্ষরেখার প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত তার জন্য এখানে কি থাকে বেশি পরিমাণে আমরা গরম অনুভব করতে পারি এটা হচ্ছে অক্ষাংশগত অবস্থানের কারণে ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও জলবায়ুটা যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পরিষ্কার হয়েছে সবার কারণ নিরক্ষরেখার একটা বৈশিষ্ট্য কি সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেন যার জন্য দেখবে বেশি বৃষ্টিপাতও হবে আবার পাশাপাশি খুব বেশি গরমও অনুভূত হবে তৃতীয়টা হচ্ছে উচ্চতা দেখো এই উচ্চতাও কি করে ভারতের আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা জানি আমরা যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাব তখনই আমাদের কি হয় তাপমাত্রা কমতে থাকে প্রতি এক হাজার মিটার উচ্চতায় ছয় দশমিক পাঁচ সেন্টিগ্রেড করে তাপমাত্রা কমতে থাকে কত এক হাজার মিটার উচ্চতা ছ 
भारतवर्षे जगह गरम कमे जा देखी ठंडा अनुभव कर भारतवर्षे जलबायु एवं आबहार ऊपर हिमालय पर्वतमला पूर्व घाट पर्वतमाल एक बिराट प्रभाव रही हिमालय पर्वतमला भारतवर्ष उत्तरे दाड़ी रही है से शीतकाले मध्य एशिया कनकने ठंडा बतास प्रचुर परिमाण से आस्ते प्रतिहत कर बाधा दे ना भारतवर्ष प्रचुर शीत थकत क्लियर अच्छा पश्चिम घाट और पूर्व घाट पर्वतमला देखे भारत मानचित्र मध्य पश्चिम घाट और पूर्व घाट पर्वतमाल मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जो ढुके बाधा पा भारतवर्षे बृष्टिपात हाँ जेटा भारतवर्षे आबहवा और जलवायु के कि कर नियंत्रित कर अच्छा एब देखो समुद्र थ दूरत तुम्हारा भारत मानचित्र कथा एक बार माथाय आनो देखो भारतवर्षे दक्षिणांश के बीच उपद्वीपीय भारत के बीच उपद्वीपीय भारत क्यों भारत दक्षिणांशे तीन दिखे कि समुद्रे घेरा पूर्व दिखे कि आ बंगोपसागर पश्चिमे कि आरब सागर और एकदम सर्वदक्षिणे आ भारत महास जो पुरोटा भारतवर्ष के चारिदी के समुद्रे घेरा थकत क्योंकि तीन दिखे घेरा से कथा जान जो स्थलभाग और जलभागर मध्य जो तुलना करी देखते पा कि स्थलभाग की गरम है आरोप पशापी ताड़ाड़ी की ठंडा हो जाए जलभाग की जलभाग धीरे धीरे ठंडा तरह कारण देखो समुद्रे का मैं भारतवर्ष दक्षिण भागा जे आखने की थे जलवायु समभावपन्न ना बस ठंडा समुद्र दूरत भारत जलवायु एवं आबहवा के नियंत्रित कर राजस्थान मरु अंचल भारतवर्षे पश्चिम दिखे कि राजस्थान हाँ से मरुभूमि से सबा जान मरुभूम ये राजस्थान कि है निम्नचापर सृष्टि है एर फिर निम्नचाप भारत महासागर थे कि ठंडा बतास के टने जार जो भारतवर्षे कि बिस्टिपात हो ठीक है तरप देखो आलिनुर प्रभाव प्रशांत महासागर की देखे हमारा एक उष्ण स्रोत देखते पाई भारतवर्षे मौसुमी वायर ऊपर प्रभाव पड़े बाधा दे जार जो भारतवर्षे को समय मौसुमी वायु क्यों देरी कर आसे आर मौसुमी वायु की प्रचुर परमाणे बिस्टिपात बनते पर जार जो खरा देखते यी भारतवर्ष जलवायु के नियंत्रित कर हमें आशा कर आलोचनार मध्य आबहवा भारतवर्षर आबहवा जलवायु जलवायु वैशिष्ट्य हाँ आबहवा जलवायु नियंत्रक समूह सम्पर्षकार धारणा हो गए हाँ तुम्हारा आगामी दिन बाड़ी थे भारतवर्ष जलवायु वैशिष्ट्यगुलि लिखे आन धन्यवाद सबा के
ড্রপ আউটের ঘুচিয়ে ক্ষত স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ছে ভিড় সর্বশিক্ষা মিড ডে মিলে স্কুল সকলের আশার নির রাজ্যের ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সব শিশুদের বিদ্যালয়ে রাঙিনায় এনে তাদের বুনিয়াদি শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধ পরিকর তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিদ্যালয়ের পোশাক উন্নতমানের পড়াশোনা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বিশুদ্ধ পানীয় জল পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন